ഇതെങ്ങനെയാണ് <laughs> നമുക്ക് വേണ്ടത് മൈദ ഞാനിവിടെ മൈദ പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ നമുക്കിപ്പം കുറച്ച് സമോസ മതി ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ കഴിപ്പൊക്കെ ഒരു പരുവ അപ്പൊ നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ട മൈദാപ്പൊടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മൈദാപ്പൊടി നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഇച്ചിരി ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള ഉപ്പ് ഇച്ചിരി ലെമൺ ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ലെമൺ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ശക്കല മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു ഫ്ലേവറും എന്നാൽ ഒത്തിരി എരിവും ഇല്ല ഇതിനൊരു കളറും കിട്ടും ഈ പുളിയും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചവിട്ടി കുഴക്കാം ഓക്കെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചു കൊടുക്കുക ചവിട്ടി കുഴക്കാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ കുഴക്കരുത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ദേഷ്യം ഉള്ളിലുള്ള ദേഷ്യവും പകയും എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവിനോട് ചെയ്ത് തീർക്കാം അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പൊ സുന്ദരമായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എനിക്ക് ഇനി മുളക് പൊടി ചേർക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗരം മസാല ഒക്കെ അല്ലെ കടകളിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ശക്കര ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം മാവ് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇത് മൈദയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഓൾ പർപ്പസ് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ വീറ്റ് ഫ്ലോർ വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഗോതമ്പ് പൊടി അല്ലെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അതിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മാവ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അത് റെഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല റെഡിയാക്കാം നമ്മുടെ പൊട്ടേറ്റോയ്ക്കുള്ള മസാല കൂട്ട് റെഡിയാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചീനി ചുട്ടി വെച്ചേക്കുന്നു നമ്മുടെ മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ഇച്ചിരി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഒന്നര സ്പൂൺ ഇതേണ്ട് ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ വലിയ പാനങ്ങ് വെച്ച് തകർത്തു ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കുക കടുകിനെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കട്ടെ ലാഫിംഗ് ടാങ്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മസാലകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് കടുക് പൊട്ടി അതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സബോള ഞാൻ ഒരു സബോള ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സബോള ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പച്ചമുളക് ഒത്തിരി പക്ക മസാല ചേർത്ത് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് പോകും അതിന് കഴിവത് മസാലകൾ കുറച്ച് ചേർക്കുക ഏരുവിനുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇടാൻ പോകുന്നത് കറിവേപ്പില കേട്ടോ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ബ്രൗൺ വരട്ടെ നമുക്ക് ഓക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയോ വെളുത്തുള്ളിയോ ഒന്നുമേ ഇല്ല നമ്മൾ ഒത്തിരി മസാല ചേർക്കും തോറും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് കുറയുമെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഇളക്കുക പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോളും കാരണം ഞാൻ വലിയ പാത്രം ഇത് എടുത്തേക്കുന്ന കേട്ടോ കൈ കിട്ടിയ പാത്രം എടുത്ത് തട്ടുക അത്ര ഉള്ളൂ കയ്യിൽ ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് കളർ മാറി വരുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടോ അല്ല ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ തട്ടിയിട്ടു ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഓ നമ്മുടെ കടകളിലൊക്കെ കിട്ടത്തില്ലേ മസാല ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിന് കമ്പനിയുടെ വേറൊന്നും കാണിക്കരുത് ഇത് ഒരു പരസ്യമല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചിക്കൻ മസാല നമ്മുടെ കടകളിൽ നിന്ന് കിടുന്ന കിട്ടുന്ന ഇത് ഇടുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച ഒരു ശക്കലം ചേർക്കുക നോക്കിക്കെ ഞാൻ ചേർക്കുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ ചേർക്കേ വേണ്ട ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത്ര മസാലയുടെ ആവശ്യമുള്ളത് കൂടുതൽ ഒട്ടുമേ ചേർക്കണ്ട ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്
നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഈ ഇലയുടെ ടേസ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും എല്ലാം നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഗുണമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ സ്പിനാച്ച് ഇവനെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ സംഭവം കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഞാൻ നമ്മുടെ മൈക്രോവേവിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുത്തതാണ്ട് ഇതിനകത്ത് വെള്ളമയം ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഇവന് കൂടും ഉം അത് സുന്ദര പൊട്ടറ്റോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന വെണ്ണ പോലെ ആയിരിക്കും നോക്കിയേ ഇവനെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഉടച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചോട്ടെ ഇതിനകത്ത് നല്ല രസമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് പൊടിച്ചിട്ടാ മതി കേട്ടോ നമ്മളെ പാലക്കും പാലക്കിന്റെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ പൊട്ടറ്റോ നമ്മൾ അവസ്ഥ നോർത്തേ പൊട്ടറ്റോയ്ക്കും ടേസ്റ്റ് പാലക്കും ടേസ്റ്റ് ഇവർ രണ്ടുകൂടെ അടി കൂടും കാരണം രണ്ടു പേർക്കും ഒരുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയി ഇവർ രണ്ടുകൂടെ വരുമ്പോൾ സൂപ്പർ ആയിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറികളില്ലേ പാലക്ക് ഈ പൊട്ടറ്റോകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിൽ എന്നാ ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാമോ അപ്പം എന്തായാലും ഇവനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇച്ചിരി നേരം ഇവനെ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് ഇവർ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് സൗഹൃദത്തിലാവട്ടെ അതിനുള്ളൊരു സമയം നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു പൊടുക്കയാണ് എൻ്റെ ട്രിക്ക് എല്ലാം ടിപ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു 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 തന്ന് ഇനി എനിക്ക് ഒരു ടിപ്പും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല നോക്കിക്കേ ഇച്ചിരി ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് എന്തിനാന്ന് അറിയാം നമ്മുടെ ഈ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഈ മധുരം നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടുമേ ഫീൽ ചെയ്യില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവിനെ ഒന്ന് പരത്തി എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കിച്ചന്റെ വർക്ക് ടോപ്പിൽ ഇട്ടാണ് ഞാൻ തൂക്കുന്നത് നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്താണ് ഇനി അത് കണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത് ഇത് ഇവിടെ ഇട്ടാണ് ഞാൻ ചപ്പാത്തി ഒക്കെ പരത്തുന്നത് അപ്പൊ നല്ല നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് മിനുസായിട്ട് നമുക്ക് പരത്തി എടുക്കാം ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവനെ ഇവിടെ ഇട്ടൊന്ന് പരത്താം അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തുക പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മാവ് ഉണ്ടാക്കിക്കുന്നത് സാധാരണ ആരും ഇങ്ങനത്തെ രീതി ചെയ്യാറില്ല ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ മാവിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവർ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ കാരണം ഇനി പുളിയും വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ചെറിയ എരിവൊക്കെ വന്നേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ സമോസ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കളർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ അത് ഓർത്ത് പേടിക്കുന്നത് സാധാരണ പരത്തുന്ന പോലെ നമുക്കൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇവിടെ മൈദ പരത്തുമ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇതിനെ പരത്താൻ എളുപ്പമാണ് ആരും ഓട്ടത്തും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ മൈദ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് കേട്ടോ ആട്ട ഉപയോഗിക്കണം ഉപയോഗിക്കാം ആട്ട എന്നാ പറയുന്നത് മൈദ കൂടെ വേണേലും മിക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഹാഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മാവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ മാവ് ഇപ്പം നല്ല കുഴയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുകളിലൊക്കെ വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒട്ടത്തില്ല പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പരത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുക്കണം ഇതുപോലെ കേട്ടോ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചതിന് ശേഷം ചുറ്റും ഇതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് തൊട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് എടുക്കുക ഇതിനെ നമ്മളൊരു ഇതുണ്ടോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ കുമ്പിള് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയും അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതാ അത് കണ്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ കണ്ടോ മസാല ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുണ്ടോ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ എൻഡിലൊക്കെ വെള്ളം തൂത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവ നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് ഒട്ടിയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമോസ റെഡി കേട്ടോ ഒരാൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂടെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാം
അപ്പൊ നമ്മുടെ സമോസ എല്ലാരും നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മുടെ സമോസ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ റെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂടെ ചുട്ടിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമോസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സമോസ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിന്റെ രൂപവും ഭാവവും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് അത്ര ശരിയായിട്ടില്ല ഞാൻ അത്ര ഹാപ്പി അല്ല ഇന്നത്തെ ഷെയ്പ്പിൽ ചിലരൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അല്ലെ ഇതിന്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ഒരാളെ എടുത്തൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഇതിനകത്തെ മസാല പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനിയിപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ടേസ്റ്റ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനാൽ ഇതിന്റെ മസാല അതിന് വേണം നമ്മൾ കൈ കൊടുക്കാൻ കാരണം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത മസാലകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക മസാലകളാണ് കൂടുതൽ മസാലകൾ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കളയും എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ചപ്പാത്തി പോലും ഈ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് ഉടനെ കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു ബൈ